মনোনয়ন প্রত্যাশীদের সাক্ষাৎকারে ভিডিও কনফারেন্সে তারেক রহমানের যুক্ত হওয়া আচরণ বিধি লঙ্ঘন নয় জানালো নির্বাচন কমিশন নয় পল্টনের ঘটনা তদন্তে আইজিপি কে নির্দেশ তারেকে নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় অংশ নেয়ার বিষয়ে ইসি ব্যবস্থা না নেয়ায় দেশবাসী বিস্মিত মন্তব্য আওয়ামী লীগ নেতাদের ঐক্যফ্রন্টের বিরুদ্ধে নির্বাচনী পরিবেশ নষ্টের অভিযোগ ভিডিও কনফারেন্সে আজও বিএনপির মনোনয়ন প্রত্যাশীদের সাক্ষাৎকার নিচ্ছেন তারেক রহমান সম্ভাব্য প্রার্থীদের হয়রানির অভিযোগ মির্জা ফখরুলের বেগম জিয়ার দণ্ড হওয়া দুই মামলায় বিচারাধীন থাকায় নির্বাচনে অংশ নিতে বাধা নেই বলছেন তার আইনজীবী প্রশ্নই আসে না মন্তব্য অ্যাটর্নি জেনারেলের এবং জাতীয় নির্বাচনে বিভিন্নভাবে ব্যবহার হতে পারে রোহিঙ্গারা শঙ্কা স্থানীয়দের প্রতিরোধে আইনশৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীকে কঠোর হওয়ার নির্দেশ ইসির দেখছিলেন শিরোনাম বাংলার সময় সঙ্গে আছি আমি হাফসাতুন নেসা এবং আমি ওয়াহিদা স্বপ্না নয় পল্টনে ফৌজদারি অপরাধ হয়েছে এ বিষয়ে তদন্ত অব্যাহত রাখতে আইজিপি কে নির্দেশ দিয়েছে নির্বাচন কমিশন বিকেলে নির্বাচন কমিশনের বৈঠক শেষে এ কথা জানান ইসি সচিব হেলাল উদ্দিন আহমদ তিনি বলেন ভিডিও কনফারেন্সে তারেক রহমানের মনোনয়ন প্রত্যাশীদের সাক্ষাৎকার নেয়া আচরণ বিধি লঙ্ঘন নয় এ ব্যাপারে নির্বাচন কমিশনের কিছু করার নেই পল্টনে যে ঘটনাটা হয়েছে ওখানে ফৌজদারি অপরাধ সংগঠিত হয়েছে যার ফলে এটা এখন বর্তমানে তদন্তাধীন আছে তো নির্বাচন কমিশন মনে করে আইনগত হবে এটা তদন্ত চলতে কোনো আপত্তি নাই এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে কোনো নিরপরাধ অথবা ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত নয় এমন কোনো ব্যক্তিকে যাতে অহেতুক হয়রানি না করা হয় সেই ব্যাপারে পুলিশের আইজিপি সাহেবকে নির্দেশনার জন্য আমাকে বলেছেন অনলাইনে উনি মনোনয়ন সাক্ষাৎকার গ্রহণ করছেন সেক্ষেত্রে আচরণ বিধিমালা উনি যেহেতু দেশে নাই সেক্ষেত্রে আচরণ বিধিমালা ওনার জন্য প্রযোজ্য হবে বলে প্রতীয়মান হচ্ছে না সুতরাং কিন্তু যেহেতু একটি হাইকোর্টের মহামান্য হাইকোর্টের একটা নির্দেশনা রয়েছে সেই নির্দেশনা প্রতিপালন করার সকলের জন্য বাধ্যতামূলক নির্বাচন কমিশন বলছে যে এটা আসলে এই মুহূর্তে নির্বাচন কমিশনের এই বিষয়টি নিয়ে কোনো করণীয় নেই আট তারিখের পরে যে তালিকাটাও আছে ওখানে সুনির্দিষ্ট কার কি বিষয় আছে সেটাও কিন্তু পরীক্ষা নিরীক্ষা হয়েছে কমিশন মনে করেছে যে কারো কোনো বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট এই ধরনের অপরাধ বর্ণনা করা নাই বিধায় যেটা ওনারা এই বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত এখন দেন নাই এদিকে নির্বাচন কমিশনে দেয়া বিএনপির মামলার তালিকার মধ্যে তিনশো বাহাত্তরটির ব্যাপারে আনুষ্ঠানিকভাবে পুলিশকে জানিয়েছে কমিশন এমন তথ্য জানিয়ে পুলিশের কাউন্টার টেরোরিজম ইউনিটের প্রধান বলেছেন এসব মামলার অর্ধেকের বেশি দু হাজার চোদ্দ পনেরো সালের সহিংসতার মামলা অন্য মামলাগুলোর বিষয়ে ক্ষতি দেখবেন তারা ডিএমপি কমিশনার বলছেন যারা মামলার আসামি তাদেরকেই গ্রেফতার করা হচ্ছে কাউকে হয়রানি করা হচ্ছে না এদিকে গত বুধবার নয়া পল্টনে পুলিশের গাড়িতে আগুন ও ভাঙচুরের ঘটনায় জড়িতদের শনাক্ত করা হয়েছে বলেও জানিয়েছে পুলিশ খান মোহাম্মদ রুমেলের রিপোর্ট গেল রোববার নির্বাচন কমিশনের কাছে দুই হাজারের বেশি মামলার তালিকা জমা দেয় বিএনপি তাদের দাবি এর সবই কাল্পনিক কিংবা ভূতরে মামলা এছাড়া সরকারের সঙ্গে জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের দুই দফা সংলাপেও মামলার তালিকা দিয়েছিল তারা পুলিশ বলছে নির্বাচন কমিশনে জমা দেওয়া তালিকার মধ্যে প্রায় চারশোটি মামলার ব্যাপারে চিঠি পেয়েছেন তারা তবে পুলিশের দাবি কাল্পনিক কিংবা ভূতরে মামলা বলে যে বক্তব্য দেওয়া হচ্ছে তার বেশিরভাগই দু হাজার চোদ্দ সালের বিরানব্বই দিনের সহিংসতা জ্বালাও পরয়ের অভিযোগে দায়ের করা মামলা যাদের গ্রেফতার করা হয়েছে তারাও তালিকাভুক্ত আসামি তিনশো বাহাত্তর তালিকা আমরা পেয়েছি যে মামলাগুলো আমরা ক্ষতি দেখছি আর দ্বিতীয়ত এখানে আসলে কোনো গায়েবি কিংবা মানে ভূতুরে মামলা বা অন্য কোনো ভাষায় মামলাকে অভিহিত করার সুযোগ নেই যে তালিকাটা আমরা পেয়েছি এই তালিকায় এখন পর্যন্ত পর্যালোচনায় আমরা দেখেছি অর্ধেকেরও বেশি মামলা যেগুলো হয়েছে দুই সালের যে নাইনটি টু ডেজে যে অবরোধ ছিল ওই সময় যে পেট্রোল বোমা বা অগ্নি সন্ত্রাস ছিল সেই সময়টায় নয়া পল্টনে বিএনপির কার্যালয়ের সামনে পুলিশের গাড়িতে আগুন ও সহিংসতার ঘটনায় করা তিনটি মামলার অধিকাংশ আসামিকে শনাক্ত করা হয়েছে বলেও জানান কাউন্টার টেরোরিজম ইউনিট প্রধান বলেন এই মামলায় গ্রেফতার বিএনপির নির্বাহী কমিটির সদস্য নিপুন রায় অনেককেই শনাক্ত করেছেন আমাদের কাছে প্রচুর তথ্য এসছে ইতিমধ্যে আপনারা জানেন যে নিপুন রায় চৌধুরী যিনি লাঠিয়াতে এই ঘটনার অন্যতম মানে নেতৃত্ব প্রদানকারীদের অন্যতম তিনি গ্রেপ্তার হয়েছেন তিনি বর্তমানে রিমান্ডে আছেন তার সাথে যারা 
ছিল আশেপাশে যারা ছিল তাদের পরিস্থিতি সেটি আমরা জানার চেষ্টা করছি এদিকে জেএমবি কমিশনার বলছেন কোনো নিরীহ নাগরিক নয় শুধুমাত্র মামলার আসামিদের গ্রেফতার করেন তারা বিনা কারণে কোনো নিরীহ মানুষকে হয়রানি করা হবে এটি প্রজাতন্ত্রের কর্মচারী হিসেবে আমরা এটা কামনা করি না এবং এই ধরনের অপেশাদারী কাজের সাথে আমাদের কোনো লোক জড়িত হবে সেটা আমরা প্রত্যাশা করি না সুস্পষ্ট অভিযোগ পেলে তদন্ত সাপেক্ষে অবশ্যই আমরা কোন ধরনের হয়রানি যাতে কেউ না হয় তার আমরা সুনিশ্চিত ব্যবস্থা করব তিনি আরো বলেন কোনো রাজনৈতিক দল কিংবা গোষ্ঠী নয় নির্বাচন সামনে রেখে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি রক্ষায় কাজ করছেন তারা খান মোহাম্মদ রুমেল সময় সংবাদ ঢাকা জিয়া চ্যারিটেবল মামলায় খালাসের আপিলের পর দিনই অরফানেজ মামলায় 10 বছরের সাজা স্থগিতের আবেদন করেছেন বেগম জিয়া তার আইনজীবীরা বলছেন দণ্ড হওয়া দুই মামলার আপিলে বিচারাধীন থাকায় তার নির্বাচনে অংশগ্রহণে কোনো বাধা নেই যদিও অ্যাটর্নি জেনারেল বলছেন আপিল বিচারাধীন এই অজুহাতে নির্বাচনে অংশ নেওয়ার প্রশ্নই আসে না এদিকে কারাগারে থাকা বেগম জিয়াকে যথাযথ চিকিৎসা দিতে কারা কর্তৃপক্ষকে হাইকোর্ট নির্দেশ দিয়েছেন জিয়া অরফানেজ ও চ্যারিটেবল ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলায় সতেরো বছরের কারাদণ্ডপ্রাপ্ত আসামি বেগম খালেদা জিয়া এমন অবস্থায় বেগম জিয়া নির্বাচনে অংশ নিতে পারবেন কি না এ নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরেই আইনি বিতর্ক চলছে এই দুই মামলায় আপিল করে সোমবার বেগম জিয়ার আইনজীবীরা বলছেন আপিল বিচারাধীন থাকায় এখন আর তার নির্বাচনে অংশ নিতে বাধা নেই যদি সরকারের হস্তক্ষেপ না থাকে বেগম খালেদা জিয়ার পক্ষে মনোনয়নপত্র কেনা হয়েছে এবং সেই মনোনয়নপত্র আমরা দাখিল করব এবং আমরা মনে করি এই পর্যন্ত আদালতের যে সমস্ত ডিসিশন আছে আপিল ইজ দি কন্টিনিউশন অফ দি প্রসেস কাজে সিন দি আপিল ইজ পেন্ডিং সেই ক্ষেত্রে বেগম খালেদা জিয়া নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে কোনো বাধার সৃষ্টি হবে না কিন্তু অ্যাটর্নি জেনারেল বলছেন ভিন্ন কথা তার মতে আপিল বিচারাধীন তো দূরের কথা দণ্ড স্থগিত হলেও বেগম জিয়া নির্বাচনে অংশ নিতে পারবেন কি না সংশয় রয়েছে তার তাকে মুক্তি লাভ করতে হবে এখানে এই দ্বন্দ্বের বিরুদ্ধে একটা আপিল করলেই তিনি নির্বাচন করতে পারবেন এটা সঠিক কথা নয় এবং এটা নির্বাচনের তার দ্বন্দ্বটা যদি স্থগিত হয় তাহলেও উনি নির্বাচন করতে পারবেন অনেকেই মত পোষণ করে আমি তাদের সাথে ভিন্ন মত পোষণ করি ফেনী এক বগুড়া ছয় এবং সাত আসন থেকে দলীয় মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন বেগম জিয়া ফেনী রিটার্নিং কর্মকর্তা জানান গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ আরপি অনুযায়ী বেগম জিয়ার প্রার্থিতার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে যদি কোনো নমিনেশন গ্রহণ করি তারও যুক্তি থাকবে যদি কোনোটা আমরা রিজেক্ট করি সেটারও একটা যৌক্তিক কারণ থাকবে কারোর দিকে কোন মামলা আছে আর আপিল করেন নেই এটা ওরকম না এটা আমাদের আরপিতে যেটা বলা আছে ক্ষমতাসীনদের অভিযোগ ও বিতর্ক সত্ত্বেও বিএনপির মনোনয়ন প্রত্যাশীদের দ্বিতীয় দিনের মতো ভিডিও কনফারেন্সে সাক্ষাৎকার নিচ্ছেন দণ্ডপ্রাপ্ত আসামি দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে সকাল দশটায় বরিশালে মনোনয়ন প্রত্যাশীদের সাক্ষাৎকারের মধ্য দিয়ে শুরু হয় প্রার্থী বাছাই কার্যক্রম এ সময় দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর অভিযোগ করেন এখনও লেভেল প্লেইং ফিল্ড তৈরি হয়নি সম্ভাব্য প্রার্থীদের জামিন দেয়া হচ্ছে না বলেও অভিযোগ করেন তিনি এদিকে নানা প্রতিশ্রুতি দিয়ে নির্বাচনী ইশতেহার প্রণয়নের কাজ এগিয়ে চলছে বলে জানিয়েছেন সিনিয়র নেতারা ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগের বিরোধিতা সত্ত্বেও তারেক রহমানের ভিডিও কনফারেন্সে সাক্ষাৎকারের মধ্য দিয়ে সোমবার শুরু হয় মনোনয়নের কার্যক্রম সকাল দশটার কিছু পরে গুলশানে দলের চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে হয় এই সাক্ষাৎকার গ্রহণ তবে প্রথম দিন গণমাধ্যমের ভেতরে ঢোকার অনুমতি থাকলেও প্রবেশাধিকার ছিল না দ্বিতীয় দিন জনাব তারেক রহমান আমাদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান উনি যে নির্দেশনা দিয়েছেন যে আমাদের মূল বিষয় মার্কা এবং এদেশের জনগণের মুক্তি তিনি যে দিক নির্দেশনা দেবেন তৃণমূলের সকল নেতাকর্মীরা দিক নির্দেশনা মেনে চলবে ভারপ্রাপ্ত চেয়ারপারসনের যে বক্তব্য সেই বক্তব্য শুধু প্রার্থীদের মধ্যে নয় গোটা দেশের দলের মধ্যে এক নতুন প্রাণ সঞ্চার করবে সকাল থেকে উৎসাহ উদ্দীপনায় খুলনা ও বরিশাল বিভাগের মনোনয়ন প্রত্যাশীরা ভিড় করেন গুলশান কার্যালয়ের সামনে প্রার্থী বাছাই কার্যক্রমে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম সহ মনোনয়ন বোর্ডের অন্য সদস্যরাও উপস্থিত ছিলেন নিষ্ঠাবান তরুণ নেতৃত্ব যাতে প্রত্যেক ক্ষেত্রে আসতে পারে সেই ব্যাপারে এইটা আর একটি 
সিগন্যাল বলে আমি মনে করি প্রার্থী বাছাইয়ের পাশাপাশি নির্বাচনী ইশতেহার প্রণয়নের কাজ চলছে জানিয়ে দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেন দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার প্রতিশ্রুতি নিয়ে এবারের ইশতেহারে শিক্ষা স্বাস্থ্য ও কর্মসংস্থানের বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া হবে কর্মসংস্থান সর্বাগ্রে আমাদের মাথায় আছে তাই করে যে টাকাটা আছে দুর্নীতিমুক্ত ভাবে এটা সঠিক বিনিয়োগের মাধ্যমে একটি উন্নয়ন প্রক্রিয়া হবে সুষ্ঠু নির্বাচনে আশা বলতে গেলে তিরোহিত যদি অল্প স্বল্প সুষ্ঠু নির্বাচন হয় বিপুল ভোটে বিএনপি এই নির্বাচনে বিজয়ী হবে অন্যদিকে দুপুরে মির্জা ফখরুল সাংবাদিকদের জানান বেগম জিয়ার নির্বাচনে অংশ নেওয়ার ব্যাপারে আশাবাদী বিএনপি যেটা একটা নতুন কৌশল তারা আদালতকে ব্যবহার করে নিম্ন আদালতকে ব্যবহার করে তারা এই নির্বাচনের উপরে চরমভাবে প্রভাব বিস্তার করছে তারপরেও আমরা মনে করি তিনি এখন পর্যন্ত নির্বাচন করার জন্য যোগ্য আছেন এবং নিঃসন্দেহে নির্বাচন করতে পারবেন বলেই আমরা বিশ্বাস করি মঙ্গলবার চট্টগ্রাম ও কুমিল্লা বিভাগ এবং বুধবার ময়মনসিংহ ও ঢাকা বিভাগের মনোনয়ন প্রত্যাশীদের সাক্ষাৎকার নেওয়ার কথা রয়েছে বিএনপির আহমেদ সালেহিন সময় সংবাদ ঢাকা ঐক্যফ্রন্ট নির্বাচনী পরিবেশ নষ্ট করছে দাবি করে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছেন মনোনয়ন প্রক্রিয়ার নামে তারা চিহ্নিত আসামিদের রাজধানীতে জড়ো করছে বিকেলে ধানমন্ডিতে দলীয় সভাপতির রাজনৈতিক কার্যালয়ে সাম্প্রতিক রাজনৈতিক বিভিন্ন ইস্যুতে সংবাদ সম্মেলনে কথা বলেন তিনি ওবায়দুল কাদের বলেন পলাতক আসামি হিসেবে তারেক রহমানের বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশন ব্যবস্থা না নিলে জনতার আদালতে যাবে আওয়ামী লীগ সাক্ষাৎকার নিচ্ছে ট্যাংস নদীর পাপ থেকে লন্ডন থেকে এর রহস্য কি নির্বাচন কমিশন যদি সঠিক যথাযথ আইনি ব্যবস্থা না নে তাহলে আমরা ভোটারদের কাছে যারা দেরবাসী সেটা দেখবে এবং দেরবাসী এই আইনগত বিষয়টা যেটা নির্বাচন কমিশনের আর পিওর সুস্পষ্ট লঙ্ঘন আমরা দেশের মানুষের কাছে জনতার আদালতে বিচার চাই নির্বাচনী হলফনামায় সম্পদ নিয়ে মিথ্যা তথ্য দিলে ভোটের পর তা প্রকাশ করা হবে বলে হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন দুর্নীতি দমন কমিশনের চেয়ারম্যান ইকবাল মাহমুদ দুপুরে দুদক কার্যালয়ে তিনি আরও জানান এনবিআরএ অফিস স্থাপনের কোনো আগ্রহ নেই দুদকের তবে দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণে রাজস্ব বোর্ড কি কি পদক্ষেপ নিচ্ছে তা জানাতে হবে দুদককে আমাদের যারা জনপ্রতিনিধি হবেন সম্মানিত জনপ্রতিনিধি হবেন তারা তাদের সম্পত্তির হিসাব বা যেটা দিতে হয় হলফনামা সেটা তারা সঠিকই দিবেন যদি কেউ সঠিক না দেয় তার জন্য ব্যবস্থা কমিশনে থাকবে আর যদি এমন কিছু হয় আমরা আমাদের আইনের আওতায় সেই সকল দুর্নীতিবাজকে যারা আনার ইনকাম করে সম্পদ নিয়ন্ত্রণ করেছে দেশের মানুষের সে সেগুলো আমরা আনার করে জনসমক্ষে আমরা তাদের চরিত্র তুলে ধরব নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে দেশের বিভিন্ন স্থানে বিলবোর্ড ব্যানার ও পোস্টার সহ বিভিন্ন নির্বাচন সামগ্রী অপসারণ করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত সকালে কক্সবাজার শহরে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আব্দুল মৌমিনের নেতৃত্বাধীন ভ্রাম্যমাণ আদালত অভিযান চালায় এ সময় কলাতলি বাহারছড়া বাস টার্মিনাল লিংক রোড ঝাঁওতলা ও লাল দীঘির পার এলাকায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের বিলবোর্ড ব্যানার ফেস্টুন ও পোস্টার অপসারণ করা হয় বরিশাল নগরীর বিভিন্ন এলাকায় নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোজাম্মেল হোসেনের নেতৃত্বাধীন ভ্রাম্যমাণ আদালত অভিযান চালায় এ সময় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের বিলবোর্ড ব্যানার ফেস্টুন ও পোস্টার অপসারণ করা হয় এদিকে সিলেট নগরীর অধিকাংশ এলাকায় বিলবোর্ড ও পোস্টার সহ নির্বাচন সামগ্রী অপসারণ করেছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল মাদার অব হিউম্যানিটি সমাজ কল্যাণ পদক নীতিমালা দু হাজার এর খসড়ায় অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা সকালে সচিবালয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার বৈঠকে এ অনুমোদন দেওয়া হয় সকাল সাড়ে দশটায় সচিবালয়ের মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে মন্ত্রিসভার নিয়মিত বৈঠক বসে বৈঠকে এখন থেকে প্রতি বছর দোসরা জানুয়ারি জাতীয় সমাজ কল্যাণ দিবস উপলক্ষে মাদার অব হিউম্যানিটি সমাজ কল্যাণ পদক দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয় ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান ক্যাটাগরিতে সমাজ কল্যাণে বিশেষ অবদানের জন্য প্রতি বছর পাঁচটি পদক দেবে সরকার 
এছাড়া বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পটি এখন থেকে অগ্রাধিকার প্রকল্প হিসেবে বিবেচিত হবে বলে সাংবাদিকদের ব্রিফিং এ জানান মন্ত্রী পরিষদ সচিব চট্টগ্রামে প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষা দেয়া হলো না স্কুল ছাত্রী সুমনা আক্তারের পরীক্ষা কেন্দ্রে যাওয়ার পথে ব্যাটারি চালিত অটোরিকশায় চাপায় নিহত হয় সে এই ঘটনায় আহত হয় তার সঙ্গে থাকা আরেক সহপাঠী এদিকে রংপুরে প্রাইভেট কার চাপায় প্রথম শ্রেণীর এক ছাত্রী নিহত হয়েছে ব্যুরো প্রতিবেদকদের পাঠানো তথ্য ছবি নিয়ে রিপোর্ট সন্তানকে হারিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন সুমনা আক্তারের মা পরিবারে চার ভাই বোনের মধ্যে সুমনা ছিল দ্বিতীয় সোমবার সকালে সহপাঠী পিঙ্কি আক্তারকে সাথে নিয়ে একই রিকশায় করে হালিশহর মকবুলিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে পিইসি পরীক্ষা দিতে যাচ্ছিল সুমনা আক্তার তাদের বহনকারী রিকশাটি নগরীর পোর্ট মার্কেট এলাকায় পৌঁছালে একটি দ্রুতগামী অটোরিকশা পেছন থেকে সজোরে ধাক্কা দেয় এতে রিকশাটি উল্টে দুই শিক্ষার্থী গুরুতর আহত হয় পরে তাদের উদ্ধার করে চট্টগ্রাম মেডিকেলে নেওয়া হলে সুমনা আক্তারকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসক টমটমের রিকশা রাখাদের রিকশা আর রিকশা ভাঙ্গি গেছে গো সাকাটা কুলি ভরে গেছে আচ্ছা তাদের পিএসসি পরীক্ষা চলছিল পরীক্ষা দিতে আসার পথে তাদের অ্যাক্সিডেন্টটা হয় তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ হাসপাতালের নিয়ম মোতাবেক পুলিশ ইনভেস্টিগেশন করে আত্মসজনের কাছে হস্তান্তর করবে এদিকে ছুটি শেষে বাড়ি ফিরছিল রংপুরের তারাগঞ্জ উপজেলার ঘনিরাম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীর ছাত্রী নিঝুম আক্তার ঘনিরামপুর এলাকায় রংপুর দিনাজপুর মহাসড়ক পার হওয়ার সময় দ্রুতগামী একটি প্রাইভেট কার তাকে চাপা দেয় এতে ঘটনাস্থলে মারা যায় সে আমি কইলাম যে মা তুমি বাড়ি থেকে ঘুরে এসো আমি কারো টাকা নিয়ে দিয়েছি পরে যে আবার স্কুল যখন চলে গেছে আমার সাথে দেখা হয়নি তাৎক্ষণিক ভাবে সড়ক অবরোধ করেন ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী খবর পেয়ে পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনলে প্রায় এক ঘন্টা পর যান চলাচল স্বাভাবিক হয় রওজে জাবিদা ঐশী সময় সংবাদ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া রোহিঙ্গাদের সম্পৃক্ততা প্রতিরোধে ব্যবস্থা নিতে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীকে কঠোর নির্দেশনা দিয়েছে নির্বাচন কমিশন বিশেষ করে কক্সবাজারের টেকনাফ এবং উখিয়ায় অবস্থানরত বিপুল এ রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী নির্বাচনে ব্যবহার হতে পারে এমন আশঙ্কায় এই নির্দেশনা এখন থেকে শুধু চিকিৎসা ছাড়া অন্য কোনো কারণে আশ্রয় শিবির থেকে রোহিঙ্গাদের বের হওয়া নিয়েও কঠোর অবস্থানে প্রশাসন শাখা উত্তিপুর ক্যামেরায় বিস্তারিত জানাচ্ছেন কমল দে নির্বাচন কমিশনের তফসিল ঘোষণার পরপরই বাংলাদেশে শুরু হয়ে গেছে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দামাডোল সে সাথে নির্বাচন পূর্ববর্তী অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীগুলো মাঠে নেমেছে কিন্তু মিয়ানমার থেকে প্রাণ ভয়ে পালিয়ে আসা রোহিঙ্গাদের অবস্থানের কারণে কক্সবাজার জেলার চারটি আসনের চিত্র কিছুটা ভিন্ন এখানে নির্বাচনের নানা কাজে রোহিঙ্গারা ব্যবহৃত হতে পারে বলে সংখ্যা স্থানীয়দের কর্মী হিসাবে প্রত্যন্ত অঞ্চলে এরা আসা যাওয়া করতে পারে এবং প্রার্থীর পক্ষে কাজ করতে পারে এটা অসম্ভব কিছু না অনুপ্রবেশের শুরু থেকে ক্যাম্প ছেড়ে যাওয়ার প্রবণতা রয়েছে রোহিঙ্গাদের মধ্যে গত বছরের আগস্ট থেকে প্রথম আট মাসে অন্তত ষাট হাজার রোহিঙ্গাকে ক্যাম্পে ফেরত পাঠিয়েছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী বর্তমান নির্বাচনকালীন সময়ে রোহিঙ্গাদের ক্যাম্প ছেড়ে যাওয়ার হার বাড়ার আশঙ্কায় তাদের চলাচলে বিধি নিষেধ আরোপ করা হয়েছে ক্যাম্প ইনচার্সের লিখিত পারমিশন ছাড়া তারা তো উখিয়ার বাইরে যেতে পারে না আর একটা বিষয় আমরা তাদেরকে সাধারণত পারমিশন দিই খুব গুরুতর অসুস্থ মেডিকেল গ্রাউন্ডে আমরা কিছু লোককে হসপিটালে যাওয়ার জন্য পারমিশন দিই কক্সবাজার চার আসন হিসেবে পরিচিত উখিয়া এবং টেকনাফ আসনে মোট ভোটার রয়েছে দু লাখ বিয়াল্লিশ হাজার চারশো তিরাশি জন কিন্তু এ দু উপজেলায় রোহিঙ্গা রয়েছে অন্তত চার গুণ বেশি সে সাথে ভোট কেন্দ্রগুলোও রোহিঙ্গা ক্যাম্পের আশেপাশে এছাড়া বাকি তিনটি আসন এলাকা তো অবৈধভাবে বসবাস করছে রোহিঙ্গারা তাই নির্বাচনের আগেই আইন শৃঙ্খলা বাহিনীকে কঠোর হতে বলছে নির্বাচন কমিশন রোহিঙ্গারা আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কারো মাধ্যমে ব্যবহৃত না হতে পারেন সেজন্য আইন শৃঙ্খলা বাহিনীকে ইতিমধ্যেই আমাদেরকে নির্দেশনা দেয়া আছে এবং এ বিষয়ে আমরা সতর্ক অবস্থানে আছি কক্সবাজারের চারটি আসনে মোট ভোটার তেরো লাখ পঁয়ষট্টি হাজার দুশো চারজন আর পাঁচশো তেরোটি ভোটকেন্দ্রে দু হাজার সাতশো আটত্রিশটি বুথ রয়েছে 
কাগজে কলমে কক্সবাজার জেলার টেকনাফ এবং উখিয়ে রয়েছে এগারো লাখ রোহিঙ্গার অবস্থান আর বৃহত্তর চট্টগ্রামের বিভিন্ন উপজেলা রয়েছে আরও বিপুল সংখ্যক রোহিঙ্গা আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে এসব রোহিঙ্গা ব্যবহৃত হতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে আর তাই ঝুঁকি এড়াতে রোহিঙ্গা ক্যাম্পগুলোতে তদারকির কথা বলছেন নিরাপত্তা বিশ্লেষকরা উখিয়ার কুতুপালং থেকে কমল দে সময় সংবাদ ব্রিটিশ হাই কমিশনারের সঙ্গে বেডি রোডের নিজ বাসভবনে বৈঠক শেষে কথা বলছেন জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের শীর্ষ নেতা ডক্টর কামাল সরাসরি যাচ্ছি সেখানে কিন্তু এই ব্যাপারে তারা কনসিস্টেন্ট যে নিরপেক্ষ নির্বাচন হোক অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচনের পক্ষে আমি তো মনে করি এরা সবসময় একই বক্তব্য রেখে গেছে যে আমরা আশা করি যে অবাধ নিরপেক্ষ হবে কেন না হলে তো ইলেকশনই হয় না তাহলে দু হাজার চোদ্দ মিলিয়ন সূত্রে ধরি সেখানে তো মানে একেবারেই বলা যায় যে सरकार परिस्थिति मोकबिला करार्ज तात्णिक भाव कर सरकार लयर छोड़ने सबा संगे आलाप आलोचना कर द्रुत एक ইলেকশন করব যেটা যে সকলে অংশগ্রহণ করতে পারে তখন এটা তো আমার আমি আমারকে যদি বলেন যে এইটাই হলো এই সমাধান যে পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে এই দু হাজার চোদ্দো পাঁচই জানুয়ারি ইলেকশন এটাকে সমাধানের পথ হলো ভালো ইলেকশন দ্রুত সবাই যেটা পার্টিসিপেট করতো আমি ওরা তো বলছে ওরা যখন বলছে তো এটা আর কিছু আমাদের বাইরে কিছু বলার নেই তো আমি এটা এখন এনাদেরকে বললাম যে আমি একদম বিশ্বাস করেছিলাম যে সরকার যেটা বলেছে এটা করবে আমি তো মনে করি আপনারা সবাই বিশ্বাস করেছিলেন যে আমরা দ্রুত আর একটা ইলেকশন দিচ্ছি তো আমি কালকেও বলেছি যে দ্রুতর মানে পাঁচ বছর হ্যাঁ না দ্রুত শব্দটা কিভাবে ব্যাখ্যা করবেন যে যখন দ্রুত বলেছিল তারা কি পাঁচ বছর মিন করতে পারে আমি বিশ্বাস করেন আমি ভেবেছিলাম যে ওই বছরের মধ্যে এটা মিন করে দ্রুত বলা যে ফেব্রুয়ারিতে যদি দু হাজার চোদ্দো বলে আমরা দ্রুত করব তো দু হাজার চোদ্দোর মধ্যে হবে এটা স্বাভাবিকভাবে এটা আমি আমি সবাই এটাই বিশ্বাস করি তো ঐক্যফ্রন্টের শীর্ষ নেতা ডক্টর কামাল হোসেন ব্রিটিশ হাই কমিশনারের সঙ্গে বেলে রোডে তার নিজ বাসভবনে বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের ব্রিফ করছেন আমরা এতক্ষণ সরাসরি ছিলাম সেখানে কিশোরগঞ্জে ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক লীগের এক নেতাকে কুপিয়ে জখম করেছে দুর্বৃত্তরা সকালে ভৈরবের রসুলপুর এলাকায় এই ঘটনা ঘটে পুলিশ জানায় বাড়ি থেকে বের হয়ে কর্মস্থলে যাচ্ছিলেন সাদিকপুর ইউনিয়নের স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম এ সময় তাকে কুপিয়ে জখম করে দুর্বৃত্তরা গুরুতর অবস্থায় তাকে সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয় স্বজনদের অভিযোগ আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে প্রতিপক্ষের লোকজন তার ওপর হামলা চালিয়েছে তবে হত্যা মামলার আসামি হওয়ায় আহত নজরুলকে গ্রেফতার দেখিয়েছে পুলিশ বাংলার সময় শীর্ষ সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার মনোনয়ন প্রত্যাশীদের সাক্ষাৎকারে ভিডিও কনফারেন্সে তারিক রহমানের যুক্ত হওয়া আচরণ বিধি লঙ্ঘন নয় জানাল নির্বাচন কমিশন নয় পল্টনের ঘটনা তদন্তে আইজিপি কে নির্দেশ তারিখের নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় অংশ নেওয়ার বিষয়ে ইসি ব্যবস্থা না নেওয়ায় দেশবাসী বিস্মিত মন্তব্য আওয়ামী লীগ নেতাদের ঐক্যফ্রন্টের বিরুদ্ধে নির্বাচনী পরিবেশ নষ্টের অভিযোগ ভিডিও কনফারেন্সে আজও বিএনপির মনোনয়ন প্রত্যাশীদের সাক্ষাৎকার নিচ্ছেন তারিক রহমান সম্ভাব্য প্রার্থীদের হয়রানির অভিযোগ মির্জা ফখরুলের বেগম জিয়ার দণ্ড হওয়া দুই মামলায় বিচারাধীন থাকায় নির্বাচনে অংশ নিতে বাধা নেই বলছেন তার আইনজীবী প্রশ্নই আসে না মন্তব্য অ্যাটর্নি জেনারেলের এবং জাতীয় নির্বাচনে বিভিন্নভাবে ব্যবহার হতে পারে রোহিঙ্গারা শঙ্কা স্থানীয়দের প্রতিরোধে আইনশৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীকে কঠোর হওয়ার নির্দেশ ইসির এই ছিল বাংলার সময় যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সময় নিউজ ডট টিভি আপনার মোবাইলে সময় সংবাদ দেখতে ও সব খবর পেতে ডাউনলোড করুন সময় অ্যাপ আর সঙ্গেই থাকুন সময়